Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем путешествовать. И сегодня по просьбе подписчиков приглашаю вас на экскурсию по России, по нашему Подмосковью. Едем мы в Истру, в Иерусалимский монастырь, основанный в 1656 году патриархом Никоном. Приглашаю вас. Смотрите, будет много интересного. В середине 17 века Патриарх Никон решает, что на Руси должен быть свой Иерусалим и, выкупив земли вокруг крупного села Воскресенского, ныне подмосковный город Истра, основывает в 1656 году монастырь. По замыслу иерарха все в Новоерусалимской обители должно было напоминать Палестину. Главный Воскресенский храм – строится похожим на храм гроба Господня. Рядом разбивается Гефсиманский сад, появляются холмы Сион, Элеон и Фавор, и деревня Капернаум, и скромная река Истра получает свое звучное имя Иордан. Уже в 1658 году закладывается главный храм обители – Величественный Воскресенский собор, проект которого был создан по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. На берегу Иордана строится скит патриарха Никона. Через несколько лет патриарх Никон – Попадает в опалу, и власть перестает поддерживать обитель. В последующие столетия она переживала разные времена. Одни цари пытались сократить финансирование, другие, напротив, жаловали немало средств. К началу 20 века монастырь был одним из самых богатых в России. Число паломников постоянно увеличивалось, особенно много их стало, когда в город провели железнодорожную ветку. После революции монастырь закрыли и вскоре в нем основали музей, в котором разместили разнообразные артефакты из обители. Во время Отечественной войны немцы взорвали монастырь. После войны его почти целиком отстроили заново и в 1959 году был опять открыт музей. А в 1994 году в старых стенах вновь возродилась монашеская жизнь. Главный храм монастыря – Воскресенский собор. Это мощное, построенное по прототипу романских храмов здание с большим куполом в восточной части и огромной ротондой шатром в западной. Предполагалось, что эта ротонда должна напоминать кувуклию – часовню в Иерусалимском храме. Декор храма был уникален. Фасады, барабаны и интерьеры были украшены керамическими фризами и искусными изразцами. До наших дней дошли элементы прежнего убранства. Подземный храм святых равноапостольных Константина и Елены. Согласно преданию, после распятия Спасителя и его погребения, крест, послуживший орудием казни, был сброшен в ров и засыпан землей. Засыпанная во рву оказалась из табличка с надписью на трех языках «Иисус Назарей», царь иудейский. Место это было долго в забвении, на нем было выстроено языческое святилище. Обратите внимание на архитектурные формы и убранство земляной церкви. Она начала строиться в 17 веке при патриархе Никоне а теперешний причудливый барочный обрела при императрице Елизавете Петровны в XVIII веке. Мы спустились вниз по белокаменным ступеням, 
успели посчитать ступени всего 33. Это число лет земной жизни Иисуса Христа. В Успенской церкви в настоящее время хранится святыня монастыря мощи святой мученицы Татьяны Римской. Ковчег с дланью правой руки святой мученицы находится в алтаре, а частица мощей вместе с иконой святой Татьяны Римской располагается в церкви слева, если смотреть в сторону иконостаса. В обходной галерее за главным алтарем Воскресенского собора в Иерусалиме Новом устроены четыре предела. Расположение трех страстных пределов такое же, как и пределов страстей в алтарном обходе храма Гроба Господня в Иерусалиме Древнем. Но в отличие от храма Гроба Господня, между пределами написания титла и разделения рис в Воскресенском соборе устроен предел в честь святителя Андрея Крицкого. В стене каждого из пределов находится плита белого камня, которая поясняет, что находится на этом месте в храме в первообразе и кому конфессиально он принадлежит. В этих пределах патриарх Никон устроил изразцовые иконостасы. Их основная тема – победа над смертью, торжество вечной жизни. Лестница на Голгофу располагается напротив судных врат собора, недалеко от камня миропомазания. Голгофа – еврейское слово. Оно традиционно обозначало высокий безлесый холм. По-русски говоря, злобье или лобное место. Холм этот находился во времена Пилата недалеко от судных врат града Иерусалима, а нынче стал частью храма гроба Господня в Иерусалиме Древнем. После осуждения на распятие Иисуса Христа передали воинам, которые должны были привести приговор в исполнение. В те времена Осужденным на распятие полагалось самим нести свой крест до места казни. Воины возложили на плечи спасителю его крест и повели на место, назначенное для распятия, на Голгов. В глубине лобного места, напротив среднего отверстия, установлен привезенный из Палестины крест из кипарисового дерева. Его вырезали по воле патриарха Никона в меру креста Господня. Сегодня эта великая святыня – единственная в мире, показывающая точные размеры креста, на котором был распят Бога-человек. Еще в Ветхом Завете Господь через пророка Моисея дал указание, каким должен быть храм для богослужений. Святая святых, алтарная часть означает Царство Небесное и отделяется от основной части 
иконостасом. Само слово «алтарь» латинского происхождения. Оно означает «возвышенный жертвенник», «возвышенное место». Алтарная часть храма располагается на возвышении. В ней священнослужители совершают богослужение. На камень миропомазания ученики Господа праведный Иосиф и Никодим положили, сняв с креста причистое тело Спасителя, умастили тело миром, ароматическим составом и смирной алоэ и обвили пеленой плащаницей. В храме гроба Господня Иерусалима Древнего это место покрывает мраморная плита. Центр ротонды Воскресенского собор, главная святыня Новоерусалимского монастыря, живоносный гроб Господень, находящийся внутри часовнику в Уклии. Согласно Евангелиям, тело Христова после распятия было снято с креста, помазано благовониями и обвито плащаницей, после чего положено в новом гробе недалеко от места распятия Голгофы. Чтобы увидеть скит патриарха Никона, нужно насквозь пройти территорию Новоерусалимского монастыря, выйти в парк через западные ворота и пройти по правой тропинке, а затем по мосту через реку Истра. Согласно свидетельствам современников, патриарх Никон проводил посты в этом уединенном ските уделяя сну не более трех часов в сутки, остальное время в полном молчании, посвящая молитве и благочестивым размышлениям. На метро до Новоерусалимского монастыря можно доехать до станции Тушина, затем на автобусе 372 до остановки почта. На автомобиле по Волоколамскому или Новорижскому шоссе около 45 километров откат через Истру. На электричке от Курского или Рижского вокзала 